大家好，我是曹哥。鱿鱼须肯定大家人都吃过，也是大饭店里面点击率最高的，是最好吃的一道菜。不管是大人小孩都特别爱吃，但是有好的人都做不好。今天曹哥就把大饭店里面做的鱿鱼须分享给大家，让你在家也能吃到大饭店里面的味道，香辣开胃，特别的好吃。首先，我们要准备三只新鲜的鱿鱼，把它放到大一点的盆里面。挑选鱿鱼的时候，我们要挑选这种肥一点的、个头比较大的，这种比较好吃。接下来就是处理一下鱿鱼，我们用手把鱿鱼须的皮给它撕掉，就是鱿鱼这层黑沫，这一层黑沫也是腥味的主要来源。我们用手将它轻轻的一撕，就把它撕下来了。比较方便，但是一定要给它撕干净。如果不撕干净的话，它的腥味肯定是很大的，那样会吃起来影响口感。一定要给它撕干净，把所有的鱿鱼撕成我们手中这样，就非常的不错了。看着都特别的干净了。接下来我们准备一把剪刀，鱿鱼中间它有一个软骨，这个东西比较硬，也是不可以吃的。用剪刀将它挑出来就可以了，然后再用剪刀把头部给它剪出来，这样也方便我们取掉里面的软骨。这些东西是不可以吃的，一定要给它处理干净。如果不处理干净的话，吃起来会伤到自己的嘴巴。全部处理干净之后，加入一勺食用盐。我们先把鱿鱼给它清洗一下。因为加点食用盐能去除腥味，而且能杀菌消毒，所以我们清洗的时候要加点食用盐来清洗，这样清洗就清洗的非常的干净了。清洗干净之后，将它矿水拿出来，再放到另外一个盆里面，把鱿鱼里面的盐水给它清洗干净。全部清洗好之后，直接放到案板上，然后把鱿鱼须切成一条一条。这样方便我们下一步的操作。鱿鱼的条切好之后，再切成小段。如果喜欢吃大一点，我们可以切长一点。鱿鱼切好之后，装入大一点的碗中备用。接下来我们就是准备干辣椒。这个干辣椒也可以选择这种不辣的，也可以选择比较辣的。这些都是根据自己的口味来做的。我们把干辣椒给它剪成小段。今天我准备的辣椒是有一点辣，我们家的口味比较重。干辣椒全部剪好之后，往辣椒段里面加入一点食用油，然后用筷子将它搅拌一下，搅拌均匀。搅拌均匀之后，再加入一点玉米淀粉，或者是土豆淀粉都可以。再加入一点白芝麻增香，然后用筷子将它搅拌一下，搅拌均匀，让每一个辣椒都裹满着淀粉，这样做出来就比较酥脆，而且做出来也特别的香。辣椒段搅拌均匀之后，先放一旁备用。接下来我们多准备一些大蒜子，把大蒜切成蒜粒就可以了，也不要切得太碎。有一点颗粒感，炒出来特别的香。大蒜切好之后，装入碗中备用。再准备一块生姜，切成薄片。片这里我们要切厚一点，不要切得太薄。然后改刀切成丝，丝切好之后，再改刀切成末。姜末切好之后，和蒜末放在一起。接下来再准备一根大葱，对半切开，然后切成小段，最后把它切成葱花。葱花切好之后，装入碗中备用。炒鱿鱼须肯定少不了韭菜，我们准备一把韭菜，把它切成小段。韭菜切好之后，装入碗中备用。接着，我们准备一口锅，锅中放入多一点的菜籽油。油温七成热，把鱿鱼放入锅中，用油给它炸一下，把鱿鱼的水分给它榨干。
这样炒出来的鱿鱼须才非常的好吃。朋友们，视频你都看到这里了，如果超哥的视频对你有帮助的话，就给我点个赞呗。鱿鱼须炸个两分钟之后，将它控油捞出来，放到碗中备用。接下来我们把辣椒段也放入油锅里面，也把辣椒段给它油炸一下，把干辣椒炸到酥脆好吃，这样炒出来就特别的香了。炸个二十秒之后，将它控油捞出来，放到碗中备用。接下来就是调个料汁，一勺生抽，一勺蚝油提鲜，一小勺食用盐，一小勺鸡精，一勺白糖提鲜。这里加胡椒粉或者是孜然粉，然后一小勺玉米淀粉。倒入一小碗清水，然后用勺子将它搅拌一下，搅拌均匀。提前调个料汁是为了节省炒菜的时间。然后先放一盘，接着起锅，加入少量的食用油。油热之后，把蒜末和姜末放入锅中翻炒，先把它们炒出蒜香味来。炒出蒜香味之后，把葱末也加进来。开大火，快速的翻炒，炒出大葱的味道。炒香之后，再加入一勺豆瓣酱，继续翻炒均匀，炒出红油。炒出红油以后，我们把鱿鱼也放进来。开大火，快速的翻炒均匀，把鱿鱼须炒香炒熟。因为鱿鱼我们已经用油炸过的，它本身差不多就熟了。我们这里大概要把它炒个一分钟左右。一分钟过后，我们把辣椒段也加进来，继续开大火，快速的翻炒均匀。大概我们这里要炒个一分钟左右。炒均匀之后，把调好的料汁也加进来，开大火，快速的翻炒均匀，把鱿鱼炒汁入味。鱿鱼炒香之后，把韭菜也加进来，开大火，快速的翻炒均匀。把韭菜炒至断生，就差不多可以出锅了。哇，真的是太香了，比大饭店里面做的还要香。翻炒均匀之后就可以出锅了。一道香辣开胃的鱿鱼须，我们就这样做好了，将它装入盘中就可以开吃了。这样炒出来的鱿鱼须下酒下饭都非常的不错，而且香辣开胃。如果大家喜欢吃香一点的。再放一点花椒，就更加的入味了。因为我们的家乡不是四川那边的，所以不怎么喜欢吃麻。好了，今天的视频就分享到这里了。如果大家也喜欢，就收藏起来试一下吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言哦。我们下个视频再见吧。